ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എം ഇ മസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാനൊരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മാങ്ങാച്ചാരാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മാങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറാണ് വലിയ ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരുപാട് കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനല്ലല്ലോ നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം മാക്സിമം ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അച്ചാറിൻ്റെ മാങ്ങകൾ മാങ്ങ കഷ്ണമൊക്കെ ചെറുത് ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകത കുറേ കാലം ഇരിക്കില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറിനേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരക്കിലോ ഉണ്ടാവും മാങ്ങ അത്രയ്ക്കും മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് അരക്കിലോ മാങ്ങ ഉണ്ടാവും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വയ്ക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് ആദ്യം പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാതും ഉലുവ കായം അതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് മെയിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് മാങ്ങ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കണേ ഇങ്ങനെ അരിയണേന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നാല് സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ നമുക്ക് ഉലുവ കായം കടുക് എല്ലാം മൂന്ന് സ്പൂൺ പൊടി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിത് ജാറിൽ പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഉലുവ കായം കടുക് എല്ലാം വറുത്ത് കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചത് എല്ലാം ഓരോ സ്പൂൺ വീതം പിന്നെ സാധാരണ കുറച്ച് കടുക് കൂടി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള കറ കടുക് വേണം പിന്നെന്താ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു സവാള ചെറിയ സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഞാൻ പൊടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണേ എല്ലാം പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണയാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ചൂടായ എണ്ണ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഉലുവ കായം കടുക് അത് നമ്മൾ വറുത്ത് എല്ലാം ഓരോ സ്പൂൺ പൊടി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി സവാള എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉലുവ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉലുവ കൂടാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉലുവയായാലും കായായാലും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വേറെ ടേസ്റ്റാണ് അത് പ്രത്യേകം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഓരോ സ്പൂൺ എന്നുള്ള കണക്കിനാണ് പൊടിയ പൊടി രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തേക്കണേ കുറച്ചാകുമ്പോൾ പൊടിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് ഞാൻ പൊടിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പൊടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പൊടിക്കാൻ ഒരുപാട് പൊടിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പൊടിക്കാനും കുറച്ച് കല്ലുപ്പും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത്യാവശ്യം നന്നായി മുരിഞ്ഞു വരുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയൊക്കെ ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായ ഒരു വിധം നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള സമയത്താണ് നമുക്കിനി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതുപോലെ നന്നായി പൊടി മുരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ പൊടികളാണ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ ഉലുവ കായം കടുകൊക്കെ പൊടിച്ചത് അതൊക്കെ ഈ സമയത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കാശ്മീരി ചില്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്താ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ വെറുതെ കണ്ടുപോയി നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ വിനാഗിരിയോ വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറേ കാലം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ടല്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ശരീരത്തിനും ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് തീർന്ന് നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കാലം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഇതൊന്നല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതിന് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്